Sziasztok mindenki! Egy csodálatos január nap ma. Január 31 -dik. Itt vagyunk Budapesten. És szeretnék gyakorolni magyarul. Mert most beszélek, mint egy öt éves hülye gyerek. És szeretnék megbeszélni, mint egy hét éves okos gyerek. Sódalátos, várazlátos, január, délután, egy sárga villamos mellett. És most megjünk. A téma ma a Gellert Hegy legenda. Ó, nagyon jó téma. De kezdődünk. Nem a Vata Uprising, amikor Csanád Gellert meghalt. De kezdődünk. Imre Herceg meghalala. 1031. Szegény Imreke. 1031-ben Imre Herceg volt 24 éves fiú. És István király, apukája, azt mondta, Imre a jövő király lesz. De szegény Imre ment, elment Erdélybe, mert akarta megtalálni vaddisznót. És szegény Imreke meghalt. A vaddisznó gyilkos. Ú, az új lánci. Jó. Imre Herceg meghalt, nem jó. És István a király azt mondta, Ah, oh, mit csinálsz, basz meg! Paraszt bunkó vagy disznó! Paraszt bunkó! Mert István és Gizela csak egy fiú nekik. Csak egy fiú. És most István kell megtalálni egy új királyt. És ki ez a királyt? Ki ez a jövő király? És Isván azt mondta, hát, oké, okay. talán Velencei Pietro. Pretty boy Piri Venice, the menace. Velencei Péter volt Isván nővere kisfiúja. Mert István nővere férje volt a Dózsa, a Velencei Dózsa. És Velencei Péter volt a kis Dózsa. És Velencei Péter most a jövő király. De hú, a magyarok mindenki nem tetszik. Nem tetszik. Pontosan nem tetszik. Vázul. És Vázul azt mondta, ki ez a srác? Velencei Péter. Ki ez a srác? Csak az olasz. Nem a magyar. Én a jövő király. Én vagyok Vázul. Hát figye, Vázul és István ugyaníz nagy apaják. Takson, mert István apukája volt Géza. Vázul apukája? Nem tudom, nem fontos. De Ú apukája és Géza apukája volt takson. És ezért István és Vázul ugyaníz nagy apaják. Ezért István és Vázul unokatestvere. És utána István, István után Vázul volt legidősebb Árpád férfi. És István volt a kereszt. És Vázul, hát talán volt egy pogán, mert mindig, mindig, mindig az Árpádok volt pogán. De utána Géza, Géza után, utána István, István után a magyarok volt keresztjek. De Vázul nem tényleg. Talán egy pogán, vagy talán egy keleti kereszt. Talán. És egy nagy skizum volt 1054, de Vázul 
nem a nyugati kereszt. És ezért azt mondta, én a legidősebb Arpad. Én a legidősebb Arpad vagyok. Én a jövő király vagyok. Nem a velencei Peter. Nem, 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 nem. És Isván nem szeretete. De is nem az Isván király első rodeoje. Mert emlékszel, amikor Isván a király visszajött a király. Volt Kopán. Isván király Mbacsia. És Kopán is volt a pogán. És Isván a király <laughs> levágott, levágott négy rész, négy rész, és semmi kopán. És húsz évek is van a király harcot, fekete ajtón, sok paganyok a Kelet-Magyarországon, és ezért nem az első rodeoje. Itt vagyunk a Petrofi Sándor iskola, focistákkal. Well done! Oh, nice goal! És most Vázul megpróbálta megulni Istvánt. De Istvánt azt mondta, nem Vázul, rossz Vázul! És most, uff, Vázul Lefutotta a felvidékre. Nem vázol itt, Dózsa György itt. Dózsa György a hús! De Dózsa György és vázol minden kettő nagyon, nagyon rossz nekik. Dózsa György és nagyon forró szék vázol. Nem tudom a szó. De led, forró led, keresztül a fülekje, hát! És most vázol, vak vázol. És vázol, nem tudom, ha meghalt, vagy csak vaku krippel volt, de vázol, hát nem az arany évek neki. Nem az arán évek neki. De Vázul három kisfiú beli. Levente, Béla és Andris. És miután István megült az apukájákat, Levente azt mondta Bélavel és Andrissal, srácok, menjük! Lefutok első azt hiszem Bohémiába, és utána mentünk Lengyelországba. És király Mieszko, Mieszko király második, azt mondta, hogy vuzuljuk! Mert második Mieszko akarta nagyon erős, okos, ügyes srácok, mert harcolta a pamaróniák, pagony, pogányok, pomorani, pomorani, pogányokkal. És most ha, három erős srác volt ott. És Béla volt legbátrabb. És második Mieszko azt mondta, oké, okay, Béla, itt a kislányom, gratulálok. És Levente és Andris azt mondta, uff, nem tudom, most Béla a hercegnővel, és lúzerek vagyunk. És ezért mentünk Kievbe, igazából Kievbe, Kievin Ruszban. És most megállt itt, és most visszajövünk Magyarországon. Mert most, hét év után, 1038, István király meghalt. István király meghalt, és ki ez a új király? Velencei Péter. Pretty boy Petey Venice the Menace. Miért a Menace? Mert Péter jött Magyarországra, Valence, Mbul, és hozta sok 
olaszokat és sok németeket veli, és a keleti magyarok nem tényleg tetszik. És azt hiszem, öt év után azt mondta, szia Péter, és most Abba Samuel, a harmadik magyar király, Szemi a Kazár. Abba Samuel volt egy pogon. De most azt mondta, nem a pogan vagyok, én a kereszt vagyok, de pff, nem tudom. De Péter nem meghalt. Péter lefutotta Bajorországba és várt második Henrik, a német császár. És most Abba Samuel itt vagyok, én a harmadik király. Nem Arpád vagyok, az Abba vagyok, de én kereszt, de a magyarok, tehát azt mondták, Abba Samuel nem tényleg a jó király, nem jön nekünk, és azt hiszem, nem tényleg a kereszt vagy, és ezért most, 1044-ben, második Henrik a németi császár és Velencei Péter Piri Venice the pretty boy menace azt mondták oké, okay, most azt hiszem kész vagyunk és Abba Samuel egy oldalal második Henrik és Velencei Péter más oldalal Harcoltak Mainfőn, a Mainfői csata, 1044, kigyúzott Velencei Péter és Henrik II és Abba Samuel, Sammy the Kazar, meghalt. És ezért most Velencei Péter, Peter Orsiolio, másodszor a magyar király volt. És most tényleg ő arca, nyugat arca, német arca, második Henrik, a német császár arca. És ő volt a gyengebb, és gyengebb, és gyengebb minden nap. És Magyarországon keátikusabb, keátikusabb, keátikusabb minden nap. És hol volt az igazi hatalom? Itt! Csánádi Gelert! Csánádi Gelert! És leghatalabb kereszt Magyarországon. És 1046-ban volt a Vata felkelés. A Pogányok felkelés. És ki volt a dühös Pogányok célpontja? Ez a srác. Csanadi Gelert. És sok duhus pogán. Sok duhus pogán. Elmézést, elmézést, elmézést. Azt mondta második Henrik, nem második Henrik, harmadik Henrik. Huf. Huf, 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 huf. Nagyon hülye vagyok. De nem fontos. Mit a lenyék? Most a Vata felkelés, ezen 46. És gyenge Orsiolio Péter, Velencei Péter, gyenge Péter, Piti Boy Venice the Menace. Ő futotta, 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 futotta. A pogányok megültek. De Csanadi Gelet telefonálta Leventével és Andrissal, és azt mondta, srácok, kellek visszajönni, visszajönni, srácok, kellek, kell segíteni a pandobarabó. <laughs> és Levente volt egy pogán, és Andris volt egy kereszt, és ezért Csanadi Gelet azt mondta, oké, okay, a jövő király Andris. És most Andris és Levente 
Visa Yutek Majorosagra, Andris Ish a Felesegevel, Anastasia, Kievi Anastasia, a Ui Magyar Kirányulás, és itt Sanadi Gellert és a keresztények vartak az új királynak. És jó lesz, jó lesz, jó lesz, de nem. Miért? Mert mielőtt Leventi és Andris visszajöttek a polgányok. Azt mondta Csanadi Gellert! Csanadi Gellert! Akarunk a verejét! Akarunk a verejét? Akarunk a verejét? Nem tudom. És mi történt ezután? A pogányok betűnték egy hordoba, és legúrkották egy cikláról. A feje szép repet, mint a rántotta, aztán elnevezték jelenet. Aztán elnevezték jelenet. A pogányok megültek. Csánádi Gellert! Itt! Tette! Te utána Andris első volt és tényleg a jobban, mint az benne Lencei Péter és Sammy Abba de Kázar és utána Uh, sok mondák a buvarkund és a korona és a harc sok mondák mindenki sok mondák köszönöm szépen és bocsánat tudom nagyon rossz magyarul beszélek de talán ma volt egy hat éves gyerek nem tudom hát okos vagy hülye de hat éves nem úgy éves. Nem a vége, mert 1083 István és Imre Herceg és Csanadi Gellert volt szentek. Mert első László, első László azt mondta, oké, okay, kell csinálni szenteket, de érdekes, mert emlékszel, Andris volt Vázul kisfiúja, és utána Andris volt Béla, ezért és ezért és ezért, és ezért László volt a Vázul vere. Hm. Kell gondolni, kell gondolni, kell gondolni. You know what I always say? There's nothing like a little bit of 11th century our pad era internecine rivalry to get the juices flowing on the last day of january ah eat a nap Woo. eat a yo nap <laughs> wow